بعد انتصار خالد بن الوليد رضي الله عنه على قوات طليحه بن خوالد في معركة بوزاخة وقضاءه بعدها على خطر عيينة بن حسن في منطقة غمرة توجه ناحية مدينة النكرة فهناك تجمعت بعض بطون بني سليم لاستئناف القتال ضد المسلمين وكان يقود هذه التجمعات رجل اسمه عمرو بن عبد العزة وكان مشهور وسط العرب بلقب أبي شجرة خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت بتربطه علاقة قديمة مع قبيلة بني سليم فهم شاركوا في فتح مكة بحوالي ألف فارس مع المسلمين تحت قيادته ونفس الأمر تكرر في غزوة حنين وكان هو القائد عليهم ولكنهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام وأصبحوا أعداء للمسلمين ولأن قبيلة بني سليم كانت من أشد القبائل العربية مهارة في القتال وكان معروف عنها شدة فرسانها اعتقى قائدهم أبو شجرة إنه يستطيع هزيمة خالد رضي الله عنه والمسلمين بسهولة وبدأ يلقي الأشعار على رجاله لتشجيعهم على القتال وفعلا بعد وصول خالد بن الوليد رضي الله عنه بالقوات لمدينة النكرة التحم الطرفان في عنف شديد وتمكن رجال بني سليم من قتل عدة رجال من المسلمين في بداية المعركة ولكن خالد رضي الله عنه كثف من ضربات جيشه ليهم وتمكن مع المسلمين من قتل عدد كبير منهم فبدأ رجال بني سليم في الهروب فورا من أرض المعركة وتم أسر قائتهم أبو شجرة فأرسلوا خالد رضي الله عنه لخليفة المسلمين في المدينة وتوسل هناك أبو شجرة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأظهر ندمه فصفح الخليفة عنه ورجع أبو شجرة للإسلام من جديد خلال معركة بوزاخة والاشتباكات اللي حصلت بعدها في غمرة والنكرة وقفت بعض القبائل العربية تراقب الاشتباكات اللي حصلت عن بعد زي بعض بطون بني سليم وبعض بطون هوازن وعلى رأسها قبيلة بني عامر ومع إن القبائل المذكورة كانت بتميل لجانب طليحة إلا إنها فضلت عدم المشاركة والانتظار حتى تتضح نتيجة المعركة فلما انتشرت الأخبار بانتصارات خالد بن الوليد رضي الله عنه وتشتت قوات المرتدين أقبلت القبائل العربية على خالد في بوزاخة وأعلنت ولائها لي وأعلنت رجوحها للإسلام فوافق خالد رضي الله عنه على رجوحهم ولكنه طلب منهم تسليم كل من قتل مسلما ثبت على دينه للاقتصاص منه فوافقت القبائل وتم إعدام كل المتعصبين اللي قتلوا ونكلوا بالمسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بعدها خالد رضي الله عنه خطابا لخليفة المسلمين لإبلاغه بكل ما حدث من انتصارات ورجوع القبائل للإسلام فرد عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا له بمزيد من النجاح والتوفيق ظل خالد في منطقة بوزاخة لمدة ثلاث أسابيع يستقبل القبائل العربية العائدة للإسلام بترحاب ويعاقب القتل من بينهم ولكن خلال الفترة دي وصلت له الأخبار بتجمع بعض الفلول الهاربة من قوات طليحة وهوازن وبني سليم في منطقة ظفر مع قوات سلمة ابنة مالك ابن حذيفة فقرر خالد رضي الله عنه التحرك فورا مع الجيش والتوجه للقضاء عليهم قبل أن يزداد خطرهم على المسلمين سلمة كانت تعرف باسم أم زمل وكانت ابنة عم عيينة بن حصن اللي شارك في القتال مع طليحة وكانت ابنة مالك بن حذيفة واحد من أكبر الزعماء في قبيلة غطفان وأمها كانت اسمها أم كرفة وكانت بتحظى بمكانة كبيرة وسط قبيلتها وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام حاربت أم كرفة ضد المسلمين وتم أسرها وقتلت ولكنها اكتسبت مكانة كبيرة وسط قبيلتها وشاركت أيضا سلمة في نفس المعركة وأسرت فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة كأمليها ولكن السيدة عائشة رضي الله عنها طمعت في إسلام سلمة فأعتقتها وأكرمتها وسمحت برجوحها لقبيلتها ولكن سلمة لم تنسى وفاة أمها في المعركة وظلت تكمن الحقد والقراهية ليهم وبعد موت والديها بدأت تفكر قبيلتها بأمجاد وشجاعة أمها واستخدمت الجمل الخاص بأمها للتأثير عليهم فنجحت بالفعل في خطتها وأصبحت زعيمة للقبيلة بعدها وبعد معركة بوزاخة وانسحاب قوات المرتدين التحق عدد كبير منهم مع بعض الأفراد من هوازن وبني سليم بسلمة وجيشها في منطقة ظفر فعنفتهم بشدة على هزيمتهم وتخليهم عن ابن عمها عيينة بن حصن وأمام قوة شخصيتها لم يجرؤ أحد من المقاتلين على الرد عليها فاستغلتهم سلمة وبدأت تنظم القوات استعدادا لوصول جيش خالد رضي الله عنه 
وصل خالد رضي الله عنه للمنطقة بسلام في أواخر شهر رجب عام 11 هجريا وقرر أنه يبدأ الهجوم فورا فقسم جيشه إلى قلب وجناحين وانطلق كالسهم مع المسلمين ناحية جيش سلمة ولكن فوجئ خالد بن الوليد بقوة وشجاعة جيش سلمة فرغم نجاحه رضي الله عنه في التفوق على أجنحة جيشها إلا أنه فشل في اختراق منتصف الجيش فسلمة كانت وقفت تدير المعركة من على جمل أمها في منتصف قلب الجيش وكان بيحيط بها عدد كبير من الفرسان الأقوياء اللي صمموا على التضحية بأرواحهم دفاعا عنها وعن الجمل الشهير فأيقن خالد رضي الله عنه بذكاء القادة الفريد إن قوة العدو المعنوية تكمن في شخص سلمة فحمام الدم سيستمر إلا إذا سقطت سلمة من على الجمل فاندفع خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مجموعة من المسلمين الأقوياء وظل يسدد الضربات تلو الأخرى لكل من في طريقه وبعد قتال عنيف جدا مع الفرسان المحيطة بها تمكن خالد رضي الله عنه من إصابة الجمل أخيرا وإسقاطه على الأرض فسقطت معه سلمة وقتلت في الحال ويقال إنها كانت محاطة بمئات جثة من أتباعها واللي قاتلوا لآخر نفس يمتلكونه أمام المسلمين وبالقضاء على سلمة انتهت المقاومة فعلا كما توقع خالد رضي الله عنه وتفرق المرتدون وانتصر المسلمون مرة أخرى على أعدائهم انتشرت أخبار انتصارات خالد بن الوليد رضي الله عنه وسط القبائل العربية وكان تأثيرها كبير جدا عليهم فرجعت معظم القبائل إلى الإسلام من جديد وأتت بعض القبائل الأخرى وأعلنت تضامنها مع المسلمين فانتهت رسميا المرحلة الأولى من حروب الردة وتم إخضاع القبائل الرئيسية في أواسط شبه الجزيرة العربية ولم يثر بعد ذلك أي زعيم في المنطقة على المسلمين من جديد ولكن الوضع كان مختلف تماما في الشرق فخلال كل الأحداث السابقة تمت بعض الاتفاقيات والتحالفات اللي هتؤثر بشكل كبير جدا على ما سيأتي قبيلة بني تميم كانت مثل الكثير من القبائل العربية اللي اختلف رأي سادتها أيام الردة فمنهم من ارتد ومنع الزكاة ومنهم من تردد وأخذ وقته في التفكير ومنهم من ثبت على الإسلام وأرسل أموال الزكاة للصديق رضي الله عنه ويمكن مالك بن نويرة كان واحد من أهم الشخصيات اللي أثرت بشكل كبير على الأحداث اللي هنتكلم عنها فمالك بن نويرة كان زعيم بني يربوع واللي كانت بتعد واحدة من أهم فروع قبيلة بني تميم وتعتبر منطقة البطاح هي المركز الرئيسي لقبيلته وكان مشهور عن مالك اعتزازه بنفسه ومكانته وشخصيته القوية وفي عام الوفود أرسل بنو تميم وفدا للنبي عليه الصلاة والسلام بيعلنوا إسلامهم ونظرا لمكانته وسط قومه وأصله العريق عينوا النبي عليه الصلاة والسلام زعيما على عشيرة بني حنظلة الفرع الرئيسي لقبيلة بني تميم وكلفوا بجمع أموال الزكاة من بني تميم وإرسالها للمدينة وفعلا استمر مالك في تأدية مهمته على أكمل وجه حتى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما توفى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان مالك جمع أموال الزكاة من قومه كالمعتاد وكان على وشك إرسالها للمدينة فلما سمع بأخبار وفاته قرر مالك عدم إرسال الزكاة وفتح خزائن المال وأعاد جميع الأموال لقومه وقال لهم يا بني حنظلة إن أموالكم قد أصبحت لكم الآن فخالف مالك بذلك أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد عن الإسلام في نفس الفترة ظهرت امرأة هتلعب دور كبير في الأحداث عرفت باسم سجاح بنت الحارث وكان السجاح تنتمي من جهة أبيها إلى بني يربوع ولذلك كانت بتربطها صلة قرابة بمالك بن نويرة سيب بني يربوع أما أمها فكانت من قبيلة بني تغلب وكان شأنها عظيم في القبيلة مثل أمها واشتهر السجاح بقوة شخصيتها وذكائها الحاد وفصاحة لسانها وعشان كده بمجرد إعلانها للنبوة اجتمع حولها معظم أفراد قبيلتها وعاهدوها على الطاعة والولاء وبدأت مع الوقت القبائل المحيطة تتجمع حولها بعد ما عرفوا رغبتها بالإغارة على العرب وتنفيذ عمليات السلب والنهب ضدهم فبدأت تجمع أعداد كبيرة من الأتباع المسلحين وقررت تغزو بهم شبه الجزيرة العربية تحركت سجاح جنوبا في اتجاه شبه الجزيرة العربية وبعد فترة قصيرة وصلت لمنطقة الحزن وهناك أرسلت رسالة إلى مالك بن نويرة باعتباره من أهلها وسيب بني يربوع واقترحت عليه التحالف معها 
والاتجاه ناحية المدينة والقضاء على المسلمين مالك بن نويرة تردد في بادئ الأمر فهو ما كانش يعرف نيتها والهدف من وراء خطتها ولكن استجاح بذكاء الأنثى الحاد فهمت ما يدور في عقله فأرسلت له رسالة بتطمئنه وأخبرته فيها إنها امرأة من بني يربوع وإن كل ما ستحصل عليه من ملك سيكون لهم فطمع مالك ووافق على عرضها أخيرا وتحالف معها ولكنهم اتفقوا على أن لا يبدأوا بالمدينة لبعدها عنهم وقرروا التركيز على القبائل المعادية ليهم في المنطقة أولا والقضاء عليها وفعلا اتجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل المسيئة لبني تميم وبني تغلب ولم تكن هناك أي دوافع دينية في نيتهم وإنما كان هدفهم هو السلب والنهب وبسط السيطرة على المنطقة واستطاعت القوات إنها تنتصر على بعض القبائل المحيطة وسلب ما تملك وأصبحت خطر كبير في المنطقة ويقال إن مالك نفسه لم يشارك في عمليات الغزو والسلب لحرصه على حياته ومكانته ولكنه أرسل قواته لمساعدة سجاح وحلفائها بعد فترة من الانتصارات المتتالية وصلت سجاح بالقوات إلى منطقة تسمى بالنباج وبدأت بنهبها فورا ولكن القبائل الصغيرة هناك كانت قررت التحالف ضدها بدافع الخوف منها ومقاومة شرها وحدثت معركة عنيفة جدا بين الطرفين ورغم إنها لم تكن حاسمة إلا إن تم فيها أسر عدد كبير من قادة الجيش الخاص بسجاح ورفضت القبائل إطلاق سراح القادة إلا إذا تعهدت سجاح بمغادرة المنطقة وعدم الرجوع مرة أخرى فوافقت سجاح وتم إطلاق سراح قادتها وبعدها أمرت زعماء القبائل التي تتبعها التوجه ناحية اليمامة وقتال مسيلمة فاليمامة كانت من أغنى المناطق في شبه الجزيرة العربية ومليئة بالنخل والزروع والثمار وكانت قريبة منهم بعكس المدينة فتردد زعماء القبائل لشدة قوم مسيلمة وكثرت عددهم ولكنها ألقت عليهم بعض أبيات الشعر وصممت على موقفها فقالت لهم عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة سرامة لا يلحقكم بعدها ملامة فوافق الجميع واتجهوا فعلا ناحية مسيلمة خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله